കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ തിയറി പാട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പാട്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് വിൻഡോസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അമോണിയ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കെമിക്കൽ ഇക്വിഡിബ്രിയം തേർഡ് പാർട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ചാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് എന്നാണ് കാരണം വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് യൂസസ് ആണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് പെട്രോളിയം മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പെയിൻസ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് അതർ കെമിക്കൽസ് എന്നിങ്ങനെ പല പല വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിന് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ചാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എസ് ടു എസ് ഒ ഫോർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് ആദ്യം സൾഫർ ഓക്സിജനിൽ കത്തിക്കും സൾഫർ ഓക്സിജനിൽ കത്തിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടി ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർത്ത് സംയോജിപ്പിക്കും ഇവിടെ ഇത് ഒരു റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഉൽപ്രേരകം അത് വെനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ആണ് വെനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് പെൻഡോക്സൈഡ് അഞ്ച് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ആണ് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം എസ് ഒ ത്രീ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സൾഫർ ഒരു ആറ്റം ഇവിടെയും സൾഫർ ഒരു ആറ്റം ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ആറ്റം ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടും രണ്ടും നാല് ഇവിടെയോ ഇവിടെ മൂന്ന് അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ്ഡ് അല്ല അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ടു ഇടും അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ആയി അല്ലേ സിക്സ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഇവിടെ ഫോറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ സൾഫർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ടു ഇടും ഇപ്പോൾ ശരിയായി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ സൾഫർ രണ്ട് ആറ്റം ഇവിടെയും സൾഫർ രണ്ട് ആറ്റം ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് അങ്ങനെ നമ്മളിത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാവോ ഈ സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഈ സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡിനെ ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൽ തന്നെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിൽ ലയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒലിയം എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ കിട്ടും ഒലിയം ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ എച്ച് ടു ഇവിടെയും എച്ച് ടു ഇവിടെ എസ് ടു ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് സൾഫർ രണ്ട് ആറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഒ സെവൻ ഇവിടെ ത്രീയും ഫോറും സെവൻ അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഈ ഒലിയത്തിൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുക കെമിക്കൽ ഫോർമുല നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ അങ്ങനെ ഒലിയം കിട്ടി ഇനി ഈ ഒലിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ ഒലിയം വാട്ടറിൽ ലയിപ്പിക്കും എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒലിയം ഇതിനെ വാട്ടറിൽ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒയിൽ ലയിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് കിട്ടും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എച്ച് ടു ഇവിടെ എച്ച് ടു അപ്പോൾ ടു ടൈംസ് എച്ച് ടു ഇവിടെയോ ഒരെച്ച് ടുവേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ടു ഇട്ടു ഇനി ശരിയായി ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ സൾഫർ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ സൾഫർ രണ്ടെണ്ണം ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഏഴും ഒന്നും എട്ട് ഇവിടെ നാല് രണ്ട് എട്ട് സോ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് ആദ്യം സൾഫർ ഓക്സിജനിൽ കത്തിക്കും അങ്ങനെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് വീണ്ടും ഓക്സിജനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് സൾഫർ ഡ്രയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡ്രയോക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ
പുറത്തേക്ക് ചൂട് വരും ആ ചൂട് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എന്താവും ഒരു ഫോഗ് ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീടുള്ള ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കാതെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ സൾഫർ ഓക്സിനോയിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിനോയിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഒലിയം ഉണ്ടാകുന്നു ഒലിയം വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നു സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കളർലെസ് അതിന് കളറില്ല കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിക്കാണ് അതുപോലെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഹൈലി കൊറോസീവ് ആണ് പിന്നെ ഡെൻസർ ദാൻ വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൂട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് അതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആസിഡ് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡിലോട്ട് ഒരിക്കലും വാട്ടർ ഒഴിക്കില്ല പക്ഷേ ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വാട്ടറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം സ്റ്റിർ ചെയ്യണം അറിയാതെ എങ്ങാനും നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്താൽ അതായത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് വാട്ടറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വാട്ടർ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ അതൊരു എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സുമാണ് പെട്ടെന്ന് അത് തെറിച്ച് നമുക്ക് പൊള്ളലേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ഇലവൻ ആണ് ഈ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കിയേ എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ഇലവൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഓക്സിജൻ എന്ന അളവിലാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഷുഗറിനകത്ത് ഉള്ളത് ഇതേ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനകത്തും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ളത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഓക്സിജൻ അതുകൊണ്ട് ഷുഗറിലേക്ക് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് മാറി വരുന്നു അതാണ് അവിടെ താഴത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വാട്ടറിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഷുഗർ വെറും കാർബൺ ചാരമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ കൺസ്റ്റുവൻറ്റ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഷുഗറിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായായിരുന്നു അതിലുള്ളത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ബ്ലാക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോംഡ് അവിടെ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയിലോട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ചാരം കിട്ടുന്നു അതായത് കാർബൺ ആണ് അവിടെ മാറി വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ഷുഗർ ഷുഗറിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി ടുവും ഇലവനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഓക്സിജൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് അബ്സോർബ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ഷുഗർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ആസ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിലുള്ള അതേ റേഷ്യോയിൽ ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്ത ആളാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഈ
This process is known as dehydration. Concentrated sulfuric acid is a strong dehydrating agent. Strong ananu desi kina the valare petan the elapathi rather in the jayam water ne water content in a mati edugo. In the muki table easy at a filia. Even sulfuric acid in the properties are manasilakan sahai kina chilla situations on the barnari kina. First one dropping concentrated sulfuric acid on a cotton cloth. Upon the sambuikim. Tony would a train bagam kairingi pogunu, I think it would rigi pogunu. Adana sambuikiga. In the random the situation number the number discuss edana, adding concentrated sulfuric acid to glucose taken in a small beaker. Glucose la add a yuan angle. Adin udile water contain the other, while it's a dagana, padachara mai marno. Adana sambuikia. In the moonam of the situation, no come adding concentrated sulfuric acid to a wash glass in which copper sulfate crystals are taken. Copper sulfate crystals in the rainbow are the water content under. I'm going to crystallize have form in the Nikundu and another blue color kit another. Sulfuric acid in the rain is a dehydrating agent. That is either water content in a copper sulfate crystals in the num, marty color in the Angana variable blue color. In the crystals in the color, Mari Poguno. In mono situations, today, number of months lack under the sulfuric acid in the dehydrating property. In the Namuka sulfuric acid in the material property, but again, drying agent. Drying agent in the Chal in the Anna in the box is under another. Drying agents are substances capable of absorbing the moisture present in a substance. Water content. Mupuramai mati urkunu. Adana drying agent. Sulfuric acid uru drying agent ana. Chlorine, sulfur dioxide, hydrogen chloride. Either lam prepare in the sametha drying agent diet use in the sulfuric acid niana. Pakshe where kariola the ammonia preparation less sulfuric acid use in the la in the ladana. Ammonia de pratia the glamma padisana. This chapter is the first part of the video. We will learn the ammonia. We will learn the basic nature of the ammonia. We will use the sulfuric acid to use the sulfuric acid. We will react to the sulfate salt of ammonia. That is the avoid amount of ammonia. We will use the sulfuric acid to 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 use the acid. In the Namuka Padikan, the sulfuric acid salts of it and react in the Lavanangal Maitula Pravartana Vanganiana in the Ladana. Concentrated sulfuric acid in a Lavanangal Ninum, other salts in the Ninum, acids in a mati educan la Kariunda. If it is under reactions of the Chalakari Manslagum, sodium chloride, I had sulfuric acid react in both Namuka get another. Hydrogen chloride आना अदा इधर hydrochloric acid ना preparation ना ये योर method choose या आदो बोले potassium nitrate वाईट आ sulfuric acid react एम्बो नमक का hydrogen nitrate किटन नंदा इधो नमक का nitric acid ना preparation ना use या अदा आया था concentrated sulfuric acid chloride से वाईट react एम्बो अपडे hydrogen chloride उन्डा गुन्नो that is the nitrates that react to the nitric acid. Form. We will learn the sulfuric acid in the oxidizing nature. That is the metals and non-metals react to the oxides. The metals and non-metals oxidize to the sulfuric acid. That is the example of the carbon. Sulfuric acid is the reaction equation. That is the carbon and sulfuric acid react to carbon dioxide and sulfur dioxide. That is the water. This reaction is the textbook. We will answer the questions in the textbook. What is the oxidation state of elemental carbon? Carbon is one of the three elements that exist in the carbon. That is the oxidation state of zero. What about the carbon in carbon dioxide? That is the question. Carbon dioxide is CO2. 
കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സൈഡ്സിലെല്ലാം ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആണ് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു അതായത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാർബൺ എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ ന്യൂട്രലായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് വാസ് കാർബൺ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഓർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് പ്ലസ് ഫോർ എന്നുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാർബൺ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിലെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ആരാണ് അത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ നോക്കാം കോപ്പറും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാകുന്നു വാട്ടർ കണ്ണെ അത് മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കോപ്പറിന് ഓക്സിഡേഷൻ ആണോ അതോ റിഡക്ഷൻ ആണോ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് സി യു ടു പ്ലസ് അയോണായിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ റിയാക്ഷനിലെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പറാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൾഫേറ്റ് അയോൺസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സൾഫേറ്റ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിന് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിട്ടി കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്ന ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടേക്ക് എ ലിറ്റിൽ സോഡിയം സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിലേക്ക് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഓർ ഫോർ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുന്നു അതെന്താണ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിലേക്ക് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമുക്ക് കയ്യിൽ തന്നിരുന്ന സാമ്പിൾ ഇറ്റ് വാസ് എ സൾഫേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സൾഫേറ്റ്സിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഈ ടേബിള് ടേബിൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ ഒന്ന് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റും രണ്ടാമത്തത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റുമാണ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാമ്പിൾസ് രണ്ടും സൾഫേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ടഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് വിച്ച് വിൽ നോട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സോ ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്ന സാമ്പിൾ സൾഫേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒബ്സർവേഷനാണ് ഇവിടെ വളരെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സൾഫേറ്റ് സോൾസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ടു ഫോം എ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോളിബിൾ ഇൻ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇതോടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സും നമ്മൾ ഡിസ